আবারও নতুন করে একুশ দিনের জন্য লকডাউন ঘোষণা তো স্বভাবতই আবার স্কুল কবে খুলবে সে ব্যাপারে একটা অনিশ্চিত পরিবেশ তৈরি হয়েছে আমরা ক্লাস টেনের ইতিহাসের গতকাল থেকে যে অনলাইন ক্লাস শুরু করেছিলাম চতুর্থ অধ্যায় আমাদের চলছিল সেই চতুর্থ অধ্যায়ের ফার্স্ট পার্ট আমরা আগের দিন শুনেছি আজকে দ্বিতীয় পার্ট নিয়ে আলোচনার কথা ছিল এই দ্বিতীয় পার্টে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে সভা সমিতির যুগ সংঘবদ্ধতার গোড়ার কথাই চ্যাপ্টারের মধ্যে সভা সমিতি বিষয়ে যে পার্টটা আছে সেটা নিয়েই আমরা আজকে মূলত আলোচনা করব তো উনিশ শতকে যেটা ভারতবর্ষের রাজনীতিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় সেটা হচ্ছে মানুষ তারা সংঘবদ্ধ হতে শুরু করলো এবং সংঘবদ্ধতা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হলো এর আগে প্রথম দিকে উনিশ শতকের প্রথম দিকে যে সভা সমিতিগুলো গড়ে উঠেছিল সেগুলো মূলত ধর্ম সংস্কারের উদ্দেশ্যে বা সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে যেমন ব্রাহ্ম সমাজের কথা ধরা যায় এরকম বিভিন্ন ধর্মভিত্তিক সমাজভিত্তিক সেই সমস্ত সংগঠন গড়ে উঠেছিল কিন্তু আমরা দেখলাম যে উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই মোটামুটি তার পরবর্তীকাল থেকে একটা রাজনৈতিক চেতনা মানুষের মধ্যে জাগরণ শুরু হলো এবং সেই রাজনৈতিক চেতনা থেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক সভা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করলো তো ঐতিহাসিক অনিল শীল এই জন্য এই উনিশ শতককে সভা সমিতির যুগ বলেছেন প্রচুর সভা সমিতি গড়ে উঠেছিল এখানে সিলেবাসে আমাদের নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে চারটি সভা সমিতির কথা সেগুলো হচ্ছে বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা জমিদার সভা হিন্দু মেলা আর ভারত সভা এই চারটি সভা সমিতি নিয়েই মূলত আমাদের আলোচনা করতে হবে তার আগে আমরা জেনে নেব যে যে সভা সমিতিগুলো গড়ে উঠল উনিশ শতকে তো সেই সভা সমিতিগুলো তাদের বৈশিষ্ট্য কি ছিল কিভাবে গড়ে উঠল গড়ে ওঠার তাগিদটা কিভাবে অনুভূত হলো না উনিশ শতকে যে সভা সমিতিগুলো গড়ে উঠেছিল এবং আমরা যে চারটি সভা সমিতির কথা আলোচনা করব তো সেই সমস্তই রাজনৈতিক সভা সমিতিগুলো মূলত যারা গড়ে তুলেছিলেন তারা হচ্ছে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় আমরা আগের দিন বলেছি যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এই নব্য সম্প্রদায় তারা বিভিন্ন সভা সমিতির মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন সমাজ সংস্কারের মধ্যে দিয়ে সমাজে একটা কিন্তু পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছিল তো সেই সভা সমিতিগুলো প্রতিষ্ঠা মূলত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সমাজের যারা তারাই উদ্যোগ নিয়েছিলেন তো এই সভা সমিতিগুলোর একটা কমন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রাধান্য ছিল সবগুলোতে আর যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে হিন্দু মুসলিম ঐক্য যেখানে ধর্ম নিরপেক্ষতাটা কিন্তু ফুটে উঠেছিল হিন্দু মুসলিম ঐক্যের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল সেখানে কোনো বিভেদ বিভাজন কিন্তু করা হয়নি আর একটা যেটা সমস্যা ছিল সেটা হচ্ছে যে এই সভা সমিতিগুলোতে যেমন শহুরে উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় প্রাধান্য পেয়েছিল তার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল পাশাপাশি কিন্তু গ্রামের যে শ্রমিক কৃষক সেই শ্রমিক কৃষকদের কোনো কর্মসূচি বা তাদের কোনো প্রতিনিধিত্ব সেইটা কিন্তু সেখানে খুব একটা লক্ষ্য করা যায়নি আর প্রথম দিকের এই সভা সমিতিগুলো বিশেষ করে মানে ভারত সভার পূর্ববর্তী যে সভা সমিতিগুলো যদি ধরা হয় তাহলে সেই সভা সমিতিগুলো কিন্তু রাজনীতিতে খুব একটা ব্যাপক যে প্রভাব ফেলেছিল তার সেটা ফেলতে পারেনি তাহলে এই সময় সভা সমিতিগুলোর আমরা যে বৈশিষ্ট্য পেলাম সেটা হচ্ছে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রাধান্য ছিল গ্রামীণ কৃষক শ্রেণী শ্রমিক শ্রেণী তারা উপেক্ষিত ছিল ধর্ম নিরপেক্ষ চরিত্র ছিল আর হচ্ছে রাজনীতিতে তাদের প্রভাব ছিল সীমিত তো এই মোটামুটি সভা সমিতিগুলোর বৈশিষ্ট্য তো প্রথম আমরা যে রাজনৈতিক সমিতি সেটা হচ্ছে বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা আমাদের সিলেবাসের মধ্যে নির্ধারিত যে চারটি তার মধ্যে একটি বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা এবং একটি ভারতবর্ষের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আঠারোশো ছত্রিশ খ্রিস্টাব্দে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগিস তার সভাপতিত্বেই এটা তৈরি হয়েছিল এই নামটা দেখেই আমরা বুঝতে পারছি বঙ্গ ভাষা প্রকাশিকা সভা এই বঙ্গ ভাষা নামটা শুনে যে বাংলা ভাষার সাথে নিশ্চিতভাবেই কিছু জড়িত ছিল প্রথম দিকে এই সংগঠনটি যখন ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করল যে পাশ্চাত্য শিক্ষা হচ্ছে সরকারি নীতি এবং ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিদের সরকারি প্রশাসনের চাকরির ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে বা গুরুত্ব দেওয়া হবে তখন এই বাংলা ভাষাকে কীভাবে টিকিয়ে রাখা যায় বাংলা শিল্প সংস্কৃতি সাহিত্যকে কীভাবে টিকিয়ে রাখা যায় এই তাগিদ থেকেই কিন্তু বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা গড়ে উঠেছিল পরবর্তীকালে এই বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা তাদের বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং রাজনৈতিক চেতনা প্রসারের কাজেও তারা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল এর পরবর্তীকালে যে সভা সমিতি গড়ে উঠেছে সেটা হচ্ছে উনিশশো এই আঠারোশো খ্রিস্টাব্দে জমিদার সভা এই জমিদার সভা নামটা দেখেও আমরা বুঝতে পারছি যে মূলত এটা জমিদারদেরই সভা ছিল জমিদারদের সভা ছিল নামটা থাকলেও এখানে কিন্তু সদস্য পদ যারা গ্রহণ করতে পারতো তাদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল যে যাদের জমি আছে তারাই এই সভা সদস্য পদ গ্রহণ করতে পারবে 
এবং বিভিন্ন জমিদারদের স্বার্থ সংক্রান্ত বা যারা জমি আছে সেই সমস্ত ব্যক্তিদের স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে প্রথম দিকে তারা মুভমেন্ট করেছে যেমন নিষ্কর জমিগুলো বিভিন্ন গ্রামে যে নিষ্কর জমি সেগুলো নিষ্কর জমিগুলো সরকার অধিগ্রহণ করছিল তো তখন এই জমিদার সভায় প্রথম প্রতিবাদ করে এই জমিদার সভায় প্রথম নিয়মতান্ত্রিক পথে ভারতবর্ষের যে আন্দোলন আর কি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সেটা কীভাবে নিয়মতান্ত্রিক পথে পরিচালিত হয় কীভাবে আবেদন নিবেদনের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে দাবি দাবা আদায় করা যায় বা ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বা বিভিন্ন দাবি দাবা তাদের কাছে উত্থাপন করা যায় সেই পথটা কিন্তু প্রথম এই জমিদার সভায় দেখিয়েছিল এই জমিদার সভার প্রথম সভাপতি ছিলেন রাধাকান্ত দেব এবং সম্পাদক ছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর এর পরবর্তীকালে আমাদের তিন নম্বর যেটা আছে সেটা হচ্ছে হিন্দু মেলা হিন্দু মেলা নামটা শুনে আমাদের মনে হতে পারে যে এটা শুধু হিন্দুদের সংগঠন কিন্তু যে সময় আঠারোশো সালে যে সময় এই সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে সময় কিন্তু এই রকম কোনো কনসেপ্ট নিয়ে এই হিন্দু মেলার জন্ম হয়নি মূলত এই হিন্দু মেলার যিনি উদ্যোক্তা নবগোপাল মিত্র তাকে ন্যাশনাল নামে ডাকা হতো ন্যাশনাল নবগোপাল বলা হতো মানে তিনি যা যা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার সাথে কিন্তু জাতীয়তার একটা সম্পর্ক ছিল তো সেখানে হিন্দু মুসলিম এই সমস্ত প্রভেদ করা হতো না চৈত্র সংক্রান্তির সময় এই এই হিন্দু মেলা হয়েছিল বলে আগে নাম ছিল চৈত্র মেলা পরবর্তীকালে সেটি হিন্দু মেলায় রূপান্তরিত হয় এবং এখানে যে যে বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল মানে যে উদ্দেশ্য নিয়ে হিন্দু মেলা গড়ে উঠেছিল সেটা হচ্ছে যে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটাতে হবে শিক্ষা সাহিত্যের উন্নতি ঘটাতে হবে শিল্প এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাতে হবে স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য তারা লাঠি খেলা শরীরচর্চা ব্যায়াম ইত্যাদির উপর গুরুত্ব দিত তাহলে হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠার যে উদ্দেশ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রথম সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং দ্বিতীয় হচ্ছে সামাজিক উন্নতি বিধান সমাজের মানুষের কীভাবে উন্নতি বিধান করা যায় সেটা তাদের কর্মসূচির মধ্যে ছিল এবং উদ্দেশ্যের মধ্যে ছিল এটাকে তারা গুরুত্ব দিয়েছিলেন শিক্ষা সাহিত্যের উন্নতির জন্য তারা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে এবং সব থেকে বড় কথা যে এই হিন্দু মেলার সাথে সেই সময় কিন্তু ঠাকুর পরিবারের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যোগাযোগ সংযোগ রক্ষা হয়েছিল এবং ঠাকুর পরিবার জোড়াচাকর ঠাকুর পরিবার তারা খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণও করেছিলেন তারা শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নতির ব্যাপার বহু কাজ করেছেন স্বাস্থ্যের উন্নতির কথা বলা যায় স্বাস্থ্যের উন্নতিটাও এদের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু মেলার যে ভারতীয় যুবক সম্প্রদায় তাদের বিভিন্ন লাঠি খেলা হোক ব্যায়াম চর্চা হোক শরীরচর্চা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে কিন্তু তারা উন্নতি বিধানের চেষ্টা করত এই হিন্দু মেলার গুরুত্ব কি ছিল না হিন্দু মেলার গুরুত্ব ছিল যে যেহেতু তারা শিক্ষা সাহিত্যের উন্নতির দিকে নজর দিতেন তো তাদের এই প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে কিন্তু অসংখ্য গান কবিতা প্রবন্ধ এগুলো সব রচিত হয়েছিল আর যেটা হয়েছে যে এই হিন্দু মেলা যখন অনুষ্ঠিত হতো একটা মেলা তো সেই হিন্দু মেলার উদ্যোগেই যে মেলা অনুষ্ঠিত হতো সেই মেলাতেও কিন্তু যে প্রদর্শনী হতো সেই প্রদর্শনীতে কৃষক শিল্পী গায়ক লাঠিয়াল স্বর্ণকার এই সমস্ত মানুষ কিন্তু একসাথে স্থান পেত এবং তাদের যে শিল্পকর্ম যে শিল্পকর্মগুলো সেখানে প্রদর্শনী প্রদর্শিত হতো এই হিন্দু মেলার আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যে তারা আমাদের দেশের যে মানুষের দেশের মানুষের আত্মনির্ভরশীলতার উপর জোর দিয়েছিলেন ব্রিটিশের উপর নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য তারা নিজেরাই যাতে নিজেদের বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী সেই সমস্ত তারা উদ্যোগী হতে পারে সেগুলোকে যাতে নিজেরাই নিজেরা তৈরি করতে নিজেদের ব্যবহার্য জিনিসের প্রতি যাতে তারা নিজেদের উপর নির্ভরশীল হতে পারে তাই স্বনির্ভরশীলতার উপরেও কিন্তু হিন্দু মেলা গুরুত্ব দিয়েছিল সব থেকে চার নম্বর আমাদের সভা সমিতির যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে ভারত সভা এর আগে পর্যন্ত ভারত সভা আঠারোশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তো সেই যে আঠারোশো ছত্রিশ থেকে আঠারোশো ছিয়াত্তর এই এই সময়কালের মধ্যে কিন্তু ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের অনেক পূর্ণতা পেয়েছে মানুষের চিন্তা আছে চেতনা বিভিন্ন ছোটো ছোটো সংগঠনের মধ্যে দিয়ে তারা কিন্তু সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতে বা বৃহত্তর প্রেক্ষিতে একটা ব্রিটিশ বিরোধী মঞ্চ গঠনের তাগিদ অনুভব করছিল তাই ভারত সভাও যে উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয়েছিল সেটা হচ্ছে শক্তিশালী একটা জনমত তৈরি করা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে কীভাবে এক একটা একত্রিত জনমত এক জনমত তৈরি করা হবে যে এক সুরে সমস্ত মানুষ কথা বলবে ব্রিটিশের জন্য তো সেইটা তাদের একটা উদ্দেশ্যের মধ্যে ছিল শক্তিশালী জনমত গঠন আমি প্রথমেই বলেছি যে এই সময় যে সভা সংগঠনগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার একটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে ধর্ম নিরপেক্ষতা তো ভারত সভাও তাদের যে উদ্দেশ্য ছিল সে ভারত সভার উদ্দেশ্যের মধ্যে কিন্তু হিন্দু মুসলিমের মধ্যে ঐক্য স্থাপন এটা একটা উদ্দেশ্য ছিল তাহলে প্রথমেই আমরা জানাব শক্তিশালী জনমত গঠন তারপর হচ্ছে দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে যে হিন্দু মুসলিম ঐক্য স্থাপন রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করা মানে ব্রিটিশ শাসন এটা আম
सब थे गुरुत्वपूर्ण जो तीन क्ज कर आई सी एस परीक्षा सीभिल सार्विस तो से सीभिल सार्विस ब्रिटिश प्रशासन एक गुरुतपूर्ण अंश प्रथम दिखे ब्रिटिश ब्रिटेन विभिन्न उच्च परिवार शिक्षित मानुष जन ता आई सी एस एगदान करत प्रशासन उच्च पदाधिकारी परवर्तकाले भारतीय चान्स पे शुरू कर तो जो यारतीय सीभिल सार्विस के दूरे रखार जो ब्रिटिश सरकार हटात कर एक नियम जारी कर दे तक एकुश बचर बयस सीभिल सार्विस परीक्षा बसार बस से कमिए उन्नीस बचर कर देवा है कि भारत सभा दबी जाना जो बस बचर करते हैं कारण भारतीय वही योग्यता मान उन्नीस बचर अर्जन करते परे ना तो ये सीभिल सार्विस परीक्षा भारतीय जो बसते परे तर बयस नहीं ब्रिटिशर जो विमतृसुलभ आचरण तरह बिुदे क्यों एक गुरुतपूर्ण आंदोलन गढ़े तुलते पे भारत सभा देशियों भाषा जो संवादपत्र आईन अस्त्र आईन नाट्यभिनय नियंत्रण आईन देशी भाषा संवादपत्र घोषणा कर हल जे जे समस्त देशियों भाषा संवादपत्र ता ब्रिटिशर बिुदे को रकम कार्यवल परचालना कर संवादपत्री बैन कर दे नाटक मंचस्थ कर आगे से स्क्रिप्ट ब्रिटिशर हाथों जमा दीते हैं तो यही समस्त आईने बिुदे क्योंकि भारत सभा खूब कार्यकरी भूमिका ग्रहण कर सफल हो गुतवपूर्ण विषय नहीं जो मुभमेंट कर भारत सभा से इलवार्ड बिल भारतीय जो विचारक से विचारक क्योंकि यूरोपीय विचार करार को अधिकार इतिपूर्वे छोना इलवार्ट बिल नामक एक बिल नहीं प्रथम बला हल जो भारतीय अधिकार दे संगे संगे श्वेतांगरा ता कि बिलर बिुदे आंदोलन शुरू कर लो बिल अविलम्बे प्रत्याहर करते हैं भारतीय हाथों को यूरोपीय विचार कर दायित्व देवा जाए ना क्यों भारत सभाओ एक विपक्ष आंदोलन ता गढ़े तुलते पे इलवार बिल के कार्यकर करते हैं भारतीय अधिकार दीते हैं एखे क्यों को बैषम्य करा चलो ना विचार विभाग के क्षेत्र से यूरोपय भारतीय विचार करते भारतीय यूरोपीय विचार करते जदि ता योग्य है तो यही तीन क्षेत्र क्यों भारत सभा खूब गुरुतपूर्ण भूमिका पालन कर सिलेबास सभा समितर जुगे जो विषय से चार्ट सभा समिति और सभा समित जुग सम्पर् तर वैशिष्ट्य तर कार्यवल तो यपिकटार मध्य मान पार्ट बर मध्य संघबद्धतार गोरार कथा सभा समित जो अंशटुकु से अंशटुकुर मध्य की कि प्रश्न आसते परे जो प्रश्न आसते पर प्रथम आलोचना कर सभा समित जुगर वैशिष्ट्य जो सभा समितिगुल गड़े उठे चलो तरह कमन वैशिष्ट्यगुल चार सभा समिति बंगबासा प्रकाशिका सभा जमीदार सभा हिंदू मेला और भारत सभा चार आलदा आलदा टीका आसते परे एचड़ाओ विभिन्न समय जो प्रश्नगुल एस दो हज़ार उन्नीस साले जमन हिंदू मेला प्रश्न एस हिंदू मेलार उद्देश्य क्यों छो जेटा बोल बंगबासा प्रकाशिका सभा सम्पर् प्रश्न एस दो हज़ार उन्नीस साले दो हज़ार कूड़ी साले जो एस दो हज़ार कूड़ी साले हे भारत सभा प्रतिष्ठा विकास भारत सभा की क्या क्या करें से क्षेत्र में सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय की भूमिका छो तो यह क्यों नाना रकम प्रश्न आसते परे जो कूड़े रखते हैं बेसिक प्रश्न जो सभा समिति जुगे वैशिष्ट्य ए प्रत्येक सम्पर्क टीका प्रत्येक प्रतिष्ठार उद्देश्य क्यों तरह कार्यवल क्यी छो तर नेतृत्व कारा दी कारा उद्योग ग्रहण कर ता कि कार्यवल परचालना कर गुरुत्व क्यों छोड़ तरह सीमता क्यी छो यटगुल जी कर रखी प्रश्न जहाँ घूरिए फिरिए देते मोटामोटी करा जाए तो युकु छो आज के विषय सभा समित नेक्स्ट क्लस में आसब से थार्ड पार्ट संघबद्धतार गोरार कथा चैप्टारे थार्ड पार्ट लेखाई रेखा जतियत आजकल मत सभा समिति जुगर सम्पर्के आलोचना से शेष कर